Kumusta mga boss? Welcome back sa ating advanced excel tutorials. Ang topic natin today is how to read JSON file or yung JavaScript object notation. Ano ba yung JSON file? Ito yung normally ginagamit pag transfer ng file sa web servers. Ginagamit ng mga web developers saka mobile developers. Yung file na yun, pwede rin natin i-consume using VBA. So, paano ba natin siya babasahin? So, to manage yung expectation nyo, ito yung matututunan nyo today. So, from JSON format, ito yung sample. Pag kinlik natin yung read, i-convert nya sa Excel na format. Try natin siya. Ayun. So, from from JSON to Excel, ganyan na yung format nya. In one click lang. Okay, let's continue. So, proceed na tayo sa coding. Alisin na natin to. So, pakita ko pala muna yung structure ng JSON file. Meron tayong sample. So, ganito yung structure niya. So, meron siyang open, saka close per line. Tapos, parang kama delimited lang siya. And then, yung value niya sa kayong header is separated ng colon. Basahin natin siya using BBA. Sige, pasok na tayo sa Visual Basic. So, before we proceed, kailangan natin i-add yung So, hanapin lang natin sa reference yung Microsoft Scripting Runtime. So, press natin yung OK. Uh, gagamitin natin yung reference na yun para sa file system object. Gawa na tayo ng procedure. Let's say, sub read JSON. Okay. Okay, declare tayo ng F, uh, file system object. FSO as script scripting that file system object okay then magde-declare din tayo ng text stream so let's say txt file as scripting that text stream and then iset na natin siya let's say set fso is equals to new scripting that file system object and then set text file equal fso dot open text Ang lalagay natin sa loob is yung directory path ng JSON file natin. So, navigate natin siya. Saan ba siya kukunin? So, andito siya sa desktop. Please natin. And dapat full path siya. So, kailangan natin yung file name at extension ng file. So, ayan. And then, press lang natin yung comma. For ano siya, babasahin natin siya so for reading. Huwag na natin pansinin yung iba pang parameters niya. So, hanggang dyan na lang na tayo. And then, ipasok na natin siya sa loop. Let's see. Read text file. And read natin siya. And then, pasok natin siya sa do while loop. Do while. end of line dot at end of stream so stream yung diniclear natin then pasok natin sya sa loop so try na muna natin ilabas sa message box yung mababasa nya so ilabas natin yung message box dot read line so ilalabas nyo yan per line So, debug natin siya. So, yung, yung loop natin, gagawin natin until. Kasi, babasahin niya hanggat hindi siya nasa dulo ng stream. So, ito na yung first line. Kung makikita, sobrang dumi pa rin niya. Eh, kama delimited and then nakapasok siya sa double quotes ganun din yung second line. So, stop na natin to and then linisin natin siya. So, gawan pa natin siya ng uh, loop tapos i-partition pa natin siya by 
kama. So, paano natin siya gagawin? Mag-declare ulit tayo ng isa pang loop for each. Uh, mas mabuti siguro, lagay na natin siya sa variable. So, let's say dim bar per line. Lagay natin yung bar per line. Tapos, ang value ng per line is ito. Kasi, itong mababasa natin sa, do, sa loop. And then, i-split natin siya gamit ang comma. So, yung bar per line, gawa pa tayo ng another variable para yung naman, uh, let's say, bar per column. So, yung each column naman siya ang ilalaman natin dito. Ayan. So, lagyan natin sa loop si yung, par, yung may split niya in bar per line ilalagay niya sa variable na bar per column so next so labas muna natin siya sa message box kung ano yung mababasa niya ilabas natin ang value ni bar per column. So, ang error niya is for each may only iterate over a collection. Gawin natin array si bar per line. Ano natin siya gawing array? Lagyan lang natin ng open and close parenthesis. And then, for each controlled variable on array must be a variant. So, si bar per column, uh, data type niya gawin natin variant. So, nagbasa na siya ng isang line. Tapos, i-split niya ulit. Ayan. Nabasa na niya si ID. Next, si first name. Si last name. Si email. Si gender. And si IP address. So, gumagana na yung loop natin. Although, madumi pa siya. So, balikan natin yung file. Para uh, ilabas lang natin yung value mismo. So, hindi na natin ilalabas yung mga column names niya. So, pwede natin gamitin itong si column to identify nung uh, position ng string. So, i-calculate na lang natin siya. Uh, first, kalimbawa ito yung lalabas sa unang uh, bar, uh, bar per column hanapin natin yung position ng colon. So, paano natin nahanapin yung position ng colon? So, ganito. Message box natin para makita. Bar per column. Yung string lang natin yung yung string na column. So, ilalabas na niya yung position ng column. So, try natin siya. So, andito siya. So, expect natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa number 7 siya. Yun. Tama yung lumabas sa message box. Sa number 7 nga siya. So, since nahanap na natin yung location nito, uh, ang objective is makuha yung value niya. So, i-rewrite natin siya ng Uh, difference nung length ng buong string sa position ng colon. So, ano ba natin siya kukuha? So, length ng string minus sa position ng sa position ng semicolon. Okay. And then, gamitan natin siya ng write function. So, paano siya mangyayari? 
labas natin ulit siya sa isang message box para madali maintindihan. Right? P uh, length ng string minus position ng colon. So, meron na tayong ganitong formula. Tingnan natin kung ano yung lalabas. So, ito yung laman ng first column natin. So, length minus position nito, ang difference niya is 1 daw. So, difference nito, ang output nito is 1. Tapos, ang value sa baba is 1. So, tama naman siya. So, tingnan natin sa next, sa next column. Ang expect nating value is si val value. Number 6 daw, yung difference ng length and position ng colon. Ayun. So, tama yung lumalabas sa atin si value. Although, meron pa siyang double quotes. So, pwede pa natin siyang linisin. Gamitin natin siya ng replace. Paano re replace ang double quotes? Pag i-replace mo yung double quotes based sa syntax ng BBA, Nagawin mo lang siyang dalawa para maging single double quote siya. So, magiging apat to. Parang ganyan. So, balik natin sa kanya. Although mali yung pakatype natin. Replace. So, balik natin sa kanya. So, malinis na siya. And then, pag na-read naman niya yung pinakadulo, meron pa siyang ganitong character. So, i-replace na rin natin to para malinis yung output natin. Isa pang replace. Nakula parati yung iso. Ayan. Then, isulat na natin siya sa sa cell. So, gawa tayo ng para mabili, madali, gawa tayo ng bar call as integer. Gagamitin natin itong variable na to para sa column. And then, bar row as integer din. And then, i-assign na natin siya dito. So, let's say sheet 1, that range. Then, gagamitin natin si cells, that cells. Ang row niya is si bar row. Ang column niya is si bar call. It's equals to kasi natin si message box. Yan. Tapos alisin na natin itong dalawa pa kong message box. So, i-assign na natin yung value niya. So, kailangan natin i-increment ngayon si bar row. So, si bar row dito sa ilalim na loop. So, bar row is equals to bar row plus 1. And then, si column naman, dito sa loob na loop. Bar call is equals to bar call plus 1. Tapos, i-declare natin muna yung unang pasok niya. Kailangan dito sa labas, bago mag-loop, si bar row is i-set natin sa 2. Lalagyan natin kasi siya ng header. And then, si bar column naman, pag nag-read ulit siya ng bagong line, ibabalik natin siya sa 1. Lagyan pala natin ng headers to. Kopyahin natin yung... So, number uh, letter A, gawin natin ID. Number, letter B is file name. Let's see natin to. And then, email. gender and then IP address so ito yung header natin let's say color blue and gawin natin white ayan so try natin yung code kung mababasa to papunta dito Debug natin siya. Okay. 
basa 2345 So nagsulat ba siya nang isa tingnan natin First name Email Wait lang mukhang muli yung ID, first name, last name. So, kulang pala tayo ng last name. Kaya hindi siya align. align. malinis na siya stop na muna natin lagyan natin ng message box And then bago natin i-try ulit alsin natin to and then F5 run na natin siya. done so from ganitong format na convert na siya dito sa malinis na readable na sa Excel. Salamat sa pananood. I hope marami kayong natutunan sa channel ko. Don't forget din to like and subscribe my channel. Hit nyo na rin yung bell button para manotify kayo sa mga bagong videos. Thank you!